O mercado mundial ele precisava entender como seria a nova etapa que vinha se apresentando ao longo do tempo, que era o que? A necessidade de um produto cada vez mais rápido, um produto onde pudesse as pessoas ter um novo comportamento de consumo. Com esse parâmetro, os empresários pensaram no que? Como iremos dividir esse mercado? Entendeu-se que o mercado não havia divisão, entendeu-se o seguinte, nós precisamos evoluir. Para a evolução do mercado, os empresários começaram a investir em novas estampas, em estampas cada vez mais complexas, onde a qualidade fosse contemplada. Para que isso fosse possível, obviamente, precisou-se mudar o conceito de máquinas, o conceito de produção. E isso dava início a uma nova era do mercado que nós chamamos hoje de mercado digital texto. Com isso, vários fabricantes e vários investidores começaram a investir muito forte em novas tecnologias de cabeças de impressão e de equipamentos, que cada vez mais vem se adequando em termos de velocidade de produção para poder chegar o mais próximo possível ao que você tinha antes no mercado convencional. Uma vez consagrado que não haveria volta para esse mercado de maquinário e de impressão digital, os empresários do meio, dos meios de comunicação pensaram, bom, precisamos agora divulgar isso. Então, a FESPA, que é uma grande organização de eventos, eles bolaram uma feira onde ela fosse contemplar justamente o mercado digital de texto. Obviamente que no Brasil, o um mercado sempre evolutivo, como vem sendo sempre, também pensando nisso, criou-se a Febratex. Hoje, a Febratex e a FESPA Brasil, no nosso país, são os maiores divulgadores de insumos, de maquinários, de tintas, de peças, de todo o mercado digital têxtil, que é cada vez mais emergente em nosso país e no mundo todo. Com a abrangência da FESPA, em poucos minutos, o território nacional inteiro ficou sabendo do lançamento da tinta royal da Fix Impressoras na FESPA 2015.